ഹായ് പ്രിയവൻ എൻ്റെ പേര് അശ്വതി എല്ലാവർക്കും അസ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സാരി ഉടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പട്ടി സാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഉടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചിലർക്ക് എങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത പോലത്തെ ഉള്ള പട്ടി സാരികൾ ഉടുക്കുക അത്തിരി പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് കിട്ടാനും ഇവിടുത്തെ പ്ലീറ്റ്സ് കിട്ടാനും ഒക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് സോ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ സാരി അയേൺ ചെയ്യാണ് അയേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രത്യേക രീതിയിൽ അയേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാരി ഉടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മാക്സിമം അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് സാരി പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തേക്കാം എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ സാരി പ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെ മടക്കാം എന്നുള്ളതും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഈ പട്ടി സാരിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണേ എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചു തന്നുല്ലോ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള സാരിയാണിത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പട്ടി സാരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉള്ള വെച്ചാൽ എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി സോ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ മുന്താണിയുടെ അവിടെ പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കാൻ പോവാണ് സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ എത്ര ഫാബ്രിക് വരുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ച് എത്ര വീതി വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് മുന്താണിയുടെ പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കാം സോ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഒതുക്കി പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടാസൽസ് ഇല്ലേ അറ്റത്തുള്ള ടാസൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു സേഫ്റ്റി പിൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് കൈ കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പട്ടി സാരികൾ പക്ഷേ നമ്മളൊന്ന് ഒതുക്കി പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു പിൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെക്യൂർ ചെയ്യാം സോ കഴിവതും ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഇതുപോലെ പിൻ കുത്തുക അപ്പോൾ നല്ല നല്ലോണം അത് സെക്യൂർ ആയിട്ടിരിക്കും അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒതുക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അയേൺ ചെയ്യണ ആ ടേബിളിലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഇതുപോലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലീറ്റ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെഫ്റ്റി പിൻ കുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് ഏകദേശം ഒരു കുറച്ച് മുമ്പോട്ടായിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കി പിടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് മാത്രം അയേൺ ചെയ്യുക കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അയേൺ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം നമ്മൾ ഒതുക്കി വെക്കുക പ്ലീറ്റ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ അയേൺ ചെയ്യുക അങ്ങനെ സോ നമ്മൾ അയേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയായിട്ട് എഗെയിൻ ഈ പ്ലീറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പിൻ വെച്ചിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പ്ലീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കട്ടിയുള്ളൊരു ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ അറ്റത്ത് നമ്മൾ വെക്കുക ഈ സാരിയുടെ പ്ലീറ്റ് നമ്മൾ മുന്താണിയുടെ ഏറ്റവും അറ്റത്തുണ്ടല്ലോ അത് ഇതുപോലെ ഒരു കട്ടിയുള്ള പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് അറ്റത്തായിട്ട് വെക്കുക പ്ലീറ്റ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നായിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സേഫ്റ്റി പിൻ കുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെയായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലീറ്റ്സ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് 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 ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ഒതുക്കി ഒതുക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി പിൻ കുത്തുക ഒരു 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 ഒരടി രണ്ടടി ഗ്യാപ്പിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിൻസ് കുത്തിയിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കുക അത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ വൺസ് പിൻ കുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ കട്ടിയുള്ള ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ പിൻ കുത്തിയത് എവിടെയാണോ അവിടെ ആയിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് എഗെയിൻ ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എവിടം വരെ ആണോ പ്ലീറ്റ്സ് വേണ്ടത് അവിടം വരെ ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിൻ കുത്തുക സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബുക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ലേ അതേപോലെ വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ആവും എന്നിട്ട് പിൻ കുത്തിയതിന് ശേഷം അയോൺ ചെയ്യാം
ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഏ ഏകദേശം നമുക്ക് എവിടെ എത്തിയെന്ന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ എവിടം വരെയാണ് പ്ലീറ്റ് വേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കുത്താം അല്ല അച്ഛ ഏകദേശം എവിടം വരെ വരണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആയിട്ട് പ്ലീറ്റ് പിന്ന് കുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് തലഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് എവിടെയാണോ വരണത് നമുക്ക് ലെങ്ത് എത്ര വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് കുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റി കുത്തുക ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പിൻ കുത്തുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ പിൻ കുത്തിയ ബാക്കി ഭാഗം ഒന്ന് ഇതേപോലെ വിടർത്തിയിടുക നമ്മൾ സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ അവിടെ ഇങ്ങനെ വിടർന്നല്ലേ വരിക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒന്ന് ശരിയാക്കി ഒതുക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സാരി നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല നീറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വിടർത്തി കൊടുക്കുക വിടർത്തി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇത്ര ഭാഗം തേച്ചാൽ മതിയാവും ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നതല്ലേ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഭാഗം മാത്രം തേച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് താഴെ വരുന്ന ആ ഞൊറികളില്ലേ അതെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ടൊന്നും സാരി കൊടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാരി കൊടുക്കണ പോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് സാരി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മുന്താണിയുടെ ഭാഗം ഇടുക ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഇനി ഞൊറിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതും കൂടി നമ്മൾ തേക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് സാരി ഞൊറിയുക ഏത് വശത്തു നിന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ചിലർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കും ചിലർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വശത്താണോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇതേപോലെ ഞൊറിഞ്ഞെടുക്കുക സോ നമ്മൾ സാധാരണ ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഞൊറിയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കംഫർട്ടബിൾ വെച്ചാൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഞൊറിഞ്ഞെടുക്കാം അത് കുറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത്രയും നല്ല ശീലിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതേ രീതിക്ക് ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെയായാലും വിരോധമില്ല സോ ഇതേപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരേ നിരക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ പിൻ കുത്തുക കഴിവതും ഇതേപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുത്തണ പോലെ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് കുത്തുക വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കുത്തണതിന് പകരം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അത് സെക്യൂർ ആയിട്ടിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ നമുക്കിനി ഈ ഞൊറികൾ കിട്ടി ഇനി നമുക്കത് അയോൺ ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ഒതുക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് അയോൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അയോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ എത്ര ഓളും ചാടിയും ചെയ്താലും ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല അത് അതേപോലെ നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒലയേയില്ല ഉടുക്കുമ്പോൾ സാരി ഉടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് അയൺ ബോക്സ് കൊണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഓരോ ഞെറികൾ വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ഞെറികളും എടുത്തിട്ട് തേക്കാം എന്താണ് അയൺ ബോക്സ് എൻ്റെ ഞൊറികളുടെ ഇടയിൽ കൂടി ഇട്ടിട്ട് തേച്ചാലും മതി അല്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ തേച്ചാലും മതി അങ്ങനെ ആയാലും മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഞൊറികളൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സാരി ഇതേപോലെ തന്നെ തേച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് അത്രയെങ്കിലും ചുളിവുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ബാക്കി ഭാഗം അങ്ങനെ തേച്ചില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഞൊറികളുടെ ഭാഗം അങ്ങനെ തേച്ചു ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാരി അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ നിന്ന് തേക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വശത്തേക്ക് വേണം മുന്താണി വരാനായിട്ട് അതേപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ വേണം മുന്താണി വരാനായിട്ട് അതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ അറ്റത്തൊന്ന് പിൻ കുത്തുക നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ലേ പിൻ കുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സേഫ്റ്റി പിൻ മറ്റേ ഭാഗത്ത് കുത്തുക ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ മുന്താണിയുടെ ഭാഗം മേളിൽ വരണം ഇനി നമ്മളത് മടക്കി വെക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ സാരി അപ്പം തന്നെയാണ് ഉടുക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഇതേപോലെ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്
അതേപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബ്ലൗസും അണ്ടർ സ്കേർട്ടും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മടക്കി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സേഫായിട്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് പെട്ടിയിൽ വയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഉടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് വേറെ തേക്കുക ഒന്നും വേണ്ട വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉടുക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനത് ഒരുപാട് തവണ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് നല്ല ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ കല്യാണം നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മളിത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തലേ ദിവസം അവിടെ പോയി താമസിക്കുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം നേരത്തെയൊക്കെ കല്യാണത്തിനും പോകണമെങ്കിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എസ്പെഷ്യലി കട്ടിയുള്ള പട്ട് സാരി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വലിയ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉടുക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഇനി ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് ഉടുക്കണേന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ തുറക്കണത് എന്നാൽ പോലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം വെച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണേ വെച്ചാൽ പോലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അണ്ടർ സ്കേർട്ട് ഇടുക ആദ്യം ഹീൽസ് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീൽസ് ഇടുക അതിനുശേഷം അണ്ടർ സ്കേർട്ട് എപ്പോഴും നടുക്കിൽ കെട്ടണതാണ് നല്ലത് സൈഡിൽ കെട്ടുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ സൈഡിൽ കെട്ടുക എന്നിട്ട് സാരിയുടെ അറ്റത്ത് ഒരു നോട്ട് ഇടുക നോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് നമ്മുടെ അണ്ടർ ആംസിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കിലായിട്ട് വേണം അത് പിന്നെ അതായത് കുത്താനായിട്ട് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ കറങ്ങി കറങ്ങി വരും തോറും ഒന്ന് ടക്കിൻ ചെയ്യുക ടക്കിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അപ്പോൾ ആ എന്താണ് അരഭാത്ത് കുത്തേണ്ട ആ ഞുറികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിപ്പോൾ കുത്തണ്ട ജസ്റ്റ് ടക്കിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ മുന്താണി ഷോൾഡറിലേക്ക് ഇടണം അതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ടക്കിൻ ചെയ്താൽ മതി കാരണം അതിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വേണമെങ്കിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ജസ്റ്റ് ആ ഇതേപോലെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മുന്താണിയുടെ ഭാഗം ബാക്കിൽ കീടുക ഷോൾഡറിൽ എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി സോ അത് അങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാരി ഉടുക്കണേക്കാളും മുമ്പ് താഴ്ത്ത പിന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പിന്നും കൂടെ കുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് എടുക്കണമായിരുന്നു ഞാനത് വിട്ടുപോയി സാരില്ല ഉടുക്കണ സമയത്ത് എടുത്താലും മതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സോ ഇതിങ്ങനെ അതേപോലെ പിൻ ചെയ്യുക ഷോൾഡറിൽ സോ ഷോൾഡറിൽ പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും മാക്സിമം ബാക്കിലേക്ക് നീക്കി പിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അതാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക ജസ്റ്റ് ഷോൾഡറിൽ പിൻ ചെയ്യണേക്കാളും നല്ലത് അപ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ സാരിയുടെ ഭാഗം ഒന്ന് ഇതേപോലെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അണ്ടർ സ്കേർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ ആയിട്ടൊന്ന് പിൻ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക വലിച്ചെടുത്തിട്ട് മാക്സിമം നീക്കി ഇതേപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് നീക്കിയിട്ടല്ലേ പിൻ ചെയ്യണത് അണ്ടർ സ്കേർട്ട് അടക്കം പിൻ ചെയ്യുക അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സാരി മാത്രമായിട്ട് കുറ്റി പിൻ ചെയ്യണേക്കാളും നല്ലത് അണ്ടർ സ്കേർട്ട് അടക്കം പിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല സെക്യൂർ ആയിട്ടിരിക്കും അതിനുശേഷം ഈ നമ്മൾ ഞൊറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ അതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് അതേ ലെവലിൽ തന്നെ വന്നോളും എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ബെല്ലി ബട്ടൺ എവിടെയാണോ അവിടെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ സാരി ഉള്ളിലേക്ക് ടക്കിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇന്ന് ഈ പ്ലീറ്റ് നമ്മൾ തേച്ച് തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നല്ല സെക്യൂർ ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുകയൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ പ്ലീറ്റ്സ് ഒന്ന് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കുത്തിയാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ ഞൊറികളും അതായത് കുറച്ചിങ്ങനെ ഞൊറികൾ പോലെ നിൽക്കണില്ലേ അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം പിന്നെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ബാക്കി വരുന്നത് അത് സൈഡിലേക്ക് മാക്സിമം സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ടക്കിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാം അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഞൊറിയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് മാക്സിമം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത്രയേ വേണ്ടു അപ്
ഈ പ്ലീറ്റ്സിന് അവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭാഗം വരുന്നില്ലേ അത് വേണമെങ്കിൽ സൈഡിലേക്കാക്കി കുത്താം അത് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് എനിക്ക് സൈഡിലേക്കാക്കി ഇതേപോലെ കുത്തണത് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ചെയ്യാം ഒരു കൈകൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് അതേപോലെ തന്നെ നിന്നോളും തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം പിന്നെ ഉടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ല ജസ്റ്റ് ടു മിനിറ്റ്സേ എടുത്തുള്ളൂ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ആ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഈ പിന്നുകളുണ്ടല്ലോ പി പ്ലീറ്റ്സിൻ്റെ അവിടെയുള്ള പ്ലി പിന്നുകൾ അതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം നമുക്ക് അറ്റത്ത് ഒരു പിൻ മാത്രം മതി അതും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ നന്നായി തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോലും പിൻസൊക്കെ എടുത്താലും പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു ഈ മാലയും കമ്മലും ഇതൊരു ടെമ്പിൾ നെക്ലസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ഞാൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ താഴെ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി നോക്കൂ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഇടും സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ പ്ലീസ് ഈ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് കാണാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടും അപ്പോൾ വീഡിയോ ലുക്ക് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ